Hello, my dear students. Here, myself, Mr. Hibu Singh, is going to represent about the experiment from the optic side. That is experiment number one to determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting a graph of angle of incidence and the angle of deviation. Here is the right -ups. Here is the experiment number one from the optic side. The aim of this experiment is to determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting a graph between the angle of incidence and the angle of deviation. Apparatus required prism, drawing board, pins, white paper, protector, pencil, etc. So first let me explain about the prism. In a prism, there are two refracting faces are there, this side and this side. And we call as this is the angle of prism and this is the base of the prism. So when you place on a white paper, you will see this portion. This portion is called as principal section of a prism. So now here let ABC. This ABC is the principal section of the prism. Then you draw a normal here perpendicular to this face AB and another normal that is N2 perpendicular to the side that is AC. Here let's come here to this theoretical part. Let ABC represent the principal section of prism. Let A be the angle of prism here. Here is the A. This is the angle of prism. Let that be the angle of deviation. Theoretically then we will observe it one by one. If you pass a ray of light here through an angle I, then from the quadrilateral A, Q, N, R, we have angle A plus A, Q, N plus Q, N, R plus angle N, R, A equal to 360. That means this angle A plus angle A, Q, N plus Q, N, R plus N, R, A will be equal to 360 degree. The sum of this force angle will be equal to 360. But this angle A, Q, N and A, R, N is perpendicular to the surface. So their angle is 90 degree. In the angle, 90 degree. 90 plus 90, 180. Then angle A plus angle Q, N are equal to 180 degree. That means 360 minus 180. Again, you take triangle Q, N, R, Q, N, R. From this triangle, the sum of the three angles will be 180 degree. R1 plus R2 plus angle Q and R is equal to 180. And Q and R equal to 180 minus R1 plus R2. Ye well as a Q and R ke value hai, aap isko equation 1 mein substitute karo. That means using equation 2 in 1, come on, we have A plus 180 degree minus R1 plus R2, 180, 180 cancel okay. So R1 plus R2 equal to A. Is cover up kya hai? angle of refraction first surface R1 or second surface R2 hai, jo angle of incidence banega is side ka. Wo hume se kya hua? Angle A ka barabar hai ka. Thikhi? Then this is the incident ray, refracted ray and this is the emergent ray. And ye wala kya hai? Angle E. E is the angle of emergence. Fine? Uske baad Again from triangle MQR, come up here, means MQR is triangle ko hum consider kar lete, to bahar ka jo x-ray angle hai, to dono inter angle ka sum ko parabar aega. That is, del equal to angle MQR plus MRQ, fine, to del equal to ye wala angle chahiye, then I minus R1, aur ye angle chahiye, to kya hoga, E minus R1. Then after solving this, then I plus E minus R1 plus R2 or del equal to I plus E minus A because equation 3 is up say A ka barabar aage that is del plus A equal to I plus A so this is, is the expression for angle of deviation equation 4 okay or hum abhi kya nikalne ja rahe angle of minimum deviation what is angle of minimum deviation the minimum value of the angle of deviation suffered by a ray on passing through the prism is called the angle of minimum deviation so angle of minimum deviation ke definition aage. Iske baad, jab ek bar minimum deviation possible ke baad, when it reaches to the minimum deviation position, to yahan pe jo refracted ray hai, that is QR. This QR is parallel to the base of the prism. Then angle I equal to angle E, then R1 equal to R2. Ek dem bilkul symmetry aega. So here, to when a prism is in the position of minimum deviation, the refracted ray passes 
parallel to the base of the prism so that angle I equal to angle E, R1 equal to R2 equal to R and del equal to del M. The particular case again the minimum division ka del again that is represented by del M. Then substitute this condition here from this equation 4 del plus A equal to I plus E del ke zaga del M aage A plus A or I plus I twice I then I equal to del M plus A by 2. Also R1 plus R2 equal to A then twice R equal to A then R equal to A by 2. Then angle I or angle R mil gay to up usko stance law me substitute karo gay. Angle according to stance law come up here mu equal to sin I by sin R is equal to mu sin del M plus A by 2 upon sin A by 2. By the help of this equation number 5 we can determine the refractive index of the given glass prism. So let's start taking the observations. We have to take at least 5 observations of different values of angle of incidence. First you have to give a white sheet on the cardboard. After placing this then you take one scale a long scale and you have a straight line. You have to draw a straight line. Then another one. After drawing these two straight lines, then keep the prism on this point. A prism put its position miracle. Come see them five observation line. Mark this edges. This edges go up mark karo. Or happen. One, two, three, and this five observations. After that, join these points. Scale key choose up, score, join crow. So we have already drawn the principal section of a prism 3.12345. Then after that you have to draw the normal. Normal with the help of this scale up the vertex me vertex. 
वर्टेक्स पे लेके आने के बाद ये वाला लाइन भी परफेलिकुलर देन थ्रू ए नॉर्मल लाइन और उसके बाद ये प्रोटेक्टर कभी कभी बच्चे प्रोटेक्टर ऐसे रख देते हैं तो ये बिल्कुल गलत पोजीशन में प्रोटेक्टर ऐसे नहीं रखना कैसे रखोगे यू हैव टू कीप लाइक दिस बिल्कुल बेस ऑफ द प्रिजम के साइड में आपको ये वाला लाइन दोनों ओवरलैपिंग होना चाहिए तो हम कहा से शुरू करके एंगल 30 डिग्री से तो 30 डिग्री में ऐसे मार्क किया तो 30 डिग्री से आप लाइन तो जाना तो ऐसे तो वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन टू एंगल क्या ड्रॉ किया हमने थर्टी डिग्री नेक्स्ट इसको रखेगा 40 डिग्री 30 40 40 डिग्री देन 40 डिग्री का भी एंगल का मेजर किया एंगल आई इक्वल टू फोर्टी डिग्री फिर नेक्स्ट इज फोर्टी डिग्री This is of fifty degree. Passes of sixty degree.
60 is here, 60 degree marker, let's go back. This is I go to 60 degree. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखना अभी हमने क्या क्या किया इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री के लिया 40 डिग्री इसके बेस ऑफ द प्रिज्म की साइड में आप रिफ्रैक्टिंग साइड की तरफ से आपको देखना है रिफ्रैक्टिंग साइड के इधर देखने के बाद इधर से एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा ये अंदर प्रिज्म के अंदर इसी स्ट्रेट लाइन के साथ आपके आईज विजन एकदम ध्यान से देकर उसी लाइन के साथ आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं स्ट्रेट लाइन सपोज यहाँ पे मार्क किया यहाँ मार्क किया इधर मार्क किया और इधर और इधर ये पॉइंट्स तो आप ये पॉइंट्स को आप उधर उधर से देखो बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन से आएगा जो भी नहीं आया आप उसको रिमूव कर दिए उसके बाद आप इसको रिमूव करो After drawing the straight line, then आप इस prism को लाके इस position में रखोगे। बिल्कुल इसी same position में। आप दूसरी तरफ से देखो, एकदम बिल्कुल straight line दिखाई देगा। आप इस side से भी देख सकते हैं और इस side से भी देख सकते हैं। बिल्कुल straight line, without using any single pin, बिना single pin से। कैसे मार्क करोगे उस स्ट्रेट लाइन से देकर आपने पेंसिल से मार्क करना है मार्क करने के बाद फिर अगेन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का कौन सा एंगल से पास किया 40 डिग्री भी नाउ लेट्स सी द एंगल ऑफ डिविजन एंगल ऑफ डिविजन भी अभी चेक करेगा कितना आया नाउ द एंगल ऑफ डिविजन इज फाउंड टू बी 40 degree. तो एंगल ऑफ डिविजन भी क्या आ गए इधर 40 डिग्री आ गए फाइन अभी हम इसके बाद हम रीडिंग एंट्री करेगा इज द ऑब्जर्वेशन टेबल एंगल ऑफ द प्रिज्म ए इज 60 डिग्री अभी हमने 40 का मेजर किया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री एंगल ऑफ डिविजन इज कम्स आउट टू बी 40 डिग्री अभी हम 48 का मेजर करेंगे नेक्स्ट so let's take the second observation. तो 20 का जो 30, 48, 50 मैं एकदम जल्दी करके जम करूँगा और ये वाला अभी है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री इस लाइन से देकर पॉइंट मार्क करोगे। ये लाइन इधर आ गई, ठीक है? और उसके बाद ये पॉइंट मार्क करो। फिर नेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन आन चाहिए। � that means आप किसी भी एंगल से देखने के बाद आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए इसके बाद, ओके? Now I'll show the with a straight line. After placing the prism on the white sheet, then you will find that this incident ray and the emergent ray is seems to be in the straight line. Then after finding this, then remove this prism, prism ko aap isko nikalo, fir nikalne ke baad usko fir angle of deviation aapko mil. Angle of deviation. Let's see. Uske angle.
इट्स इट्स फाउंड टू बी फोर्टी फाइव डिग्री ये दैल क्या आ गई फोर्टी फाइव डिग्री इसी तरीके से बाकी ऑब्जर्वेशन मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ ठीक है यहाँ तक इसी तरीके से आपको विदाउट यूजिंग ए सिंगल पिन देन आप उसको मेजर कर सकते हैं जब आप उसको प्रैक्टिकल खत्म हुआ देन आप इस शीट को उठा के आप इसको ऐसे पिन लगा सकते हैं एक पिन दो पिन इसके बाद दोनों पिन उसको सर्कल हो गया उसके पास इसी तरीके से देन फिर एग्जामिनर भी लगेगा आपने प्रैक्टिकल और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया यहाँ पे भी दो पिन एक एक सेंटीमीटर की दूर के पास रखना है देन सेम पिन आप बाद में पिन लगा दो सेम आप कौन सर स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा जस्ट नाउ वी हैव टेकन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिक्सटी डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेविशन कम्स आउट टू वी फोर्टी फाइव डिग्री बाकी आप जब फिलअप करें ओके दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट इज वी हैव ऑलरेडी टेकन फाइव ऑब्जर्वेशन उसका रीडिंग देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना थर्टी डिग्री उस टाइम एंगल ऑफ डिविशन कितना आगे फोर्टी फाइव तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्टी डिग्री होने के टाइम एंगल ऑफ डिविशन कितना आगे फोर्टी फाइव इट कैन वेरी फोर्टी फोर फोर्टी थ्री से लेकर उसके आस पास भी आ सकता है सेकेंड फोर्टी का तो हमने आपको दिखा शो कर चुके हैं दैन एंगल ऑफ डिविशन कितना फोर्टी थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर्टी एट डिग्री दैन एंगल ऑफ डिविशन कितना दैट इज थर्टी सिक्स डिग्री तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ मिनिमम डिविशन आ गई फिर नेक्स्ट फिफ्टी डिग्री में एंगल ऑफ डिविशन कितना है फोर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री दैन सिक्सटी डिग्री का हमने ऑलरेडी शो कर चुके हैं कितना फोर्टी फाइव डिग्री दैन एंगल ऑफ डिविशन यहाँ आ गई दैन मीन्स यू आर फाइनिंग एंगल ऑफ मिनिमम डिविशन हियर एट थर्टी सिक्स डिग्री वैन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फोर्टी एट डिग्री हम उसके थ्रू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं निकालने से पहले आपको एग्जाम में भी और शीट में क्या शो करोगे इस वाले पॉइंट्स को आपको विद हेल्प ऑफ थम दिस ऑल पिन आप उसको छेद करोगे एक सेंटीमीटर की दूरी से इस तरह से और इसको सेट करने के बाद जस्ट इसको सर्कल करो मेक इट सर्कल लाइक दिस एंड पुट द एरो देन विद रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम दिस साइड इसी तरह से कंटिन्यू करो सो लेट्स डू द कैलकुलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिजम दैट इज म्यू कर लो साइन ए प्लस दैन एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू सब्सिट्यूट वैल्यू साइन सिक्सटी प्लस थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन सिक्सटी अपॉन टू दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाई टू दैट इज फोर्टी एट डिवाइडेड बाई साइन थर्टी दैन विद ऑफ दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन फाइन इट साइन फोर्टी एट मीन्स मीन टू जीरो पॉइंट सेवन फोर थ्री डिवाइडेड बाई साइन थर्टी मीन्स जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव दैट इज वन पॉइंट फोर एट दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन ग्लास प्रिजम इज कम्स आउट टू बी वन पॉइंट फोर एट सो नाउ लेट्स डो द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डिविशन प्रोसेस विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ लेट्स डो द ग्राफ This is x-axis. X D S zero or X D S Y Y D S. Along this direction, we have to draw angle of incidence. Angle of incidence. 
to this point along this direction and along this direction we have to draw angle of deviation that is del this all are in degrees or abhi aapne table mein dekha lowest point 30 angle of incidence to 60 so let's point 1 cm 10 ka le lete 10 20 30 40 50 60 सबसे पहले आप इधर स्केल लिखोगे स्केल अलोंग एक्स एक्सिस वन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन डिग्री अलोंग वाई एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन डिग्री So now let's plot this graph with the help of this readings. Up thirty me, where are we? Forty five. This count to malo mogi. Ten division se to ek ek sa barabar hai. So you can find out easily this count. So this count kya hai? Ek ek centimeter ke barabar aage ek ek degree ka. So now let's draw uh, the graph with the help of this tables. So thirty degree pe angle of incidence us time angle of division 45 degree then 40 degree pe angle of division is comes out to be 40 then 48 pe 36 this is the angle of minimum divisions 50 pe 40 what close hai 60 pe it is 45. The points are very close. So, a pass point may say, "Come, say, come." Ten point to pass will be for the shape of U curve. Take it. So, if you have clear, calm, safe, free hand, say, say, draw it. Okay. इसके मिनिमम डिविशन को इसको मार्क करो del m is equal to what is del m 36 degree the angle of division kitna aage 36 degree that is your experiment is successfully completed